హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది సిక్కిం భారతదేశం యొక్క అతి చిన్న రాష్ట్రం ఇది దీనికి ఇటువైపు భూటాన్ ఉంది అలాగే ఒకవైపు చైనా మరోవైపు నేపాల్ అయితే ఈ సిక్కిం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు వరకు తన దేశం తానే పరిపాలించుకునేది ఇతర దేశాలతో సంబంధం ఉండేది కాదు అయితే ఈరోజు ఈ వీడియో ఈ సిక్కిం రాజ్యం ఎలా పుట్టింది ఎవరు ఈ రాజ్యాన్ని పాలించారు ఈ ప్రదేశాన్ని భారతదేశంలో ఎలా కలిపారు ఎవరెవరి సహాయంతో కలిపేశారు ఈ విషయంపై ఎవరెవరు వ్యతిరేకంగా నిల్చున్నారు అంతేకాదు మీకు తెలియని కొత్త కొత్త విషయాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ చిన్ని రాజ్యం యొక్క ఇతిహాసం గురించి మాట్లాడుకుంటే దీన్ని జనవరి ఎనిమిది పద్మసంభవ్ అనే గురువు యొక్క ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో ఈ రాజ్యం ఏర్పడింది అప్పటి నుంచి సిక్కిం ఎంతో మంది రాజుల చేత పరిపాలించబడింది కానీ తనంతలో తానే ఒక దేశంగా పరిపాలించబడలేదు దగ్గర దగ్గరగా పదహారవ శతాబ్దంలో తనకంటూ ఒక పేరుని సంపాదించుకుంది పదహారు వందల నలభై రెండులో మొదటిసారి చోగ్యల్ కింగ్ ఎన్నుకున్నారు ఈ ప్రకారంగా సిక్కింలో రాజ్యపాలన మొదలైంది దాని తర్వాత అతని మనవడు తాషి నమ్గ్యాల్ పదహారు వందల డెబ్బైలో సిక్కిం రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు దాని తరువాత పదిహేడు వందల్లో భూటాన్ సిక్కింని ఆక్రమించుకోవాలని అనుకుంది కానీ అది జరగలేదు దాని తర్వాత పదిహేడు వందల పద్దెనిమిది నుండి పదిహేడు వందల ముప్పై మూడు మధ్యలో సిక్కిం భూటాన్ మరియు నేపాల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలోనే భారత్ ఆంగ్లేయుల శాసనం మొదలైంది అప్పుడే సిక్కిం నేపాల్కి వ్యతిరేకంగా ఆంగ్లేయులతో చేయి కలిపింది కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ నేపాల్ సిక్కిం మీద దాడి చేసింది సిక్కింలోని కొన్ని రాజ్యాలను తన అండర్లోకి తీసుకుంది దీని కారణంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నేపాల్ మీద విరుచుకుబడింది దీని పరిణామం పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగులో గోర్ఖా యుద్ధం జరిగింది ఈ యుద్ధం తర్వాత పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో ఒక ట్రీటీ జరిగింది అంటే నేపాల్ ఏవైతే రాజ్యాలను ఆక్రమించుకున్నాయో వాటిని తిరిగి ఇవ్వాలని ఒప్పందం కుదిరించుకున్నాయి ఈ ప్రకారమే నేపాల్ అన్ని రాజ్యాలను తిరిగి ఇచ్చేసింది కానీ దాని తర్వాత ఆంగ్లేయుల కుట్ర బయటపడింది సిక్కిం ప్రదేశాల్లో వారి వస్తువులపైనే పన్ను విధించడం మొదలుపెట్టారు దీని కారణంగా సిక్కిం మరియు ఆంగ్లేయుల మధ్య శత్రుత్వం ఏర్పడింది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో ఇద్దరు ఆంగ్లేయుల అనుమతి లేకుండానే సిక్కిం పర్వతాల్లోకి చేరుకున్నారు ఈ ఇద్దరిని సిక్కిం ప్రభుత్వం బంధించింది దీని కారణంగా ఆంగ్లేయులు సిక్కిం మీద దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు సిక్కింని కూడా భారతీయులతో పాటే తనకు బానిసగా చేసుకుంది దాని తర్వాత భారత స్వాతంత్రం వచ్చే వరకు సిక్కిం చోగ్యాల్ కింగ్ ఆంగ్లేయుల వద్ద ఒక మంత్రిగా ఉండిపోయాడు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ స్వాతంత్రం రాకముందు సిక్కిం యొక్క ఇతిహాసం కానీ స్వాతంత్ర సమయంలో సర్దార్ పటేల్ స్వాతంత్రం కోసం అందరినీ ఒకటిగా చేయడంలో ఉండే సిక్కిం చోగ్యాల్ కింగ్ భారతదేశంలో కలవడానికి అనుకరించలేదు కానీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సిక్కిం ప్రొటెస్టెడ్ స్టేట్గా పేరుని ఆపాదించాడు అప్పుడే భారతదేశంతో సిక్కిం చేయి కలిపింది అప్పటి నుండి సిక్కిం డిఫెన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఫారెన్ అఫైర్స్ అని కూడా భారతదేశం డీల్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అయితే సిక్కిం స్వాతంత్రం తర్వాత మన అండర్లోకి వచ్చింది దీంతో భారత్ సిక్కిం రక్షణ మరియు సిక్కిం దేశం బాగోగులన్నీ భారతదేశం పూర్తి చేసింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో చోగ్యాల్ కింగ్ని శాసనసభలో సహాయం చేయడం కోసం ఒక స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నుంచి డెబ్బై మూడు వరకు తన పని చేస్తూనే ఉంది అయితే అక్కడి స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ అక్కడి ప్రజల్ని ఎన్నుకునేది అంటే డెమోక్రసీగా ఉండేది దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో తాషీ మంగ్యాల్ మరణించాడు అతని తర్వాత అతని కొడుకు పండ్యాల్ తుంగ్డుక్ నమ్గ్యాల్ సిక్కిం ఉత్తరాధికారి అయ్యాడు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు సిక్కిం రాజనీతి దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో సిక్కిం రాజాకి వ్యతిరేకంగా భారీగా ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి దాని తర్వాత చోగ్యాల్ ఒక అమెరికా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత భార్య చెప్పడంతో కింగ్ చోగ్యాల్ నేపాల్కి వ్యతిరేకంగా చైనా మరియు పాకిస్తాన్కి సహాయం కోరాడు ఎందుకంటే సిక్కిం రాజు అనుకునేది ఏంటంటే సిక్కిం నా స్వతంత్ర దేశం నా దేశాన్ని నేను ఎవ్వరికీ ఇవ్వలేను అని అయితే సిక్కిం భారతదేశంలో కలిపే అవసరం వచ్చింది ఇంతకు ముందే భారత్ మరియు చైనా మధ్య యుద్ధం జరిగింది చైనాకి సమీపంలో ఉన్న దేశాలన్నింటినీ తన అండర్లోకి తీసేసుకుంది దీని కారణంగా సిక్కింని భారతదేశంలో కలపాల్సి వచ్చింది దాని తర్వాత సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉదయం సిక్కిం చోగ్యాల్ కింగ్ ఇంటి వద్ద భారతీయ సైనికుల ట్రక్ శబ్దాలు వినిపించాయి భారతీయ సైన్యం చోగ్యాల్ కింగ్ భవనాన్ని నాలుగు వైపుల నుండి రక్షణగా ఉన్నారు దగ్గర దగ్గరగా రెండు వందల నలభై మూడు మంది సైనికులు ఉన్నారు దీంతో సిక్కిం ప్రజలు స్వాతంత్రం పొందారు దీని తర్వాత సిక్కింలో ఎన్నికలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఎన్నికల్లో తొంభై ఏడున్నర శాతం ప్రజలు భారతదేశంలో కలవాలనుకున్నారు అందుకే సిక్కింని ఇరవై రెండవ స్టేట్గా ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో లోక్సభలో నిర్ధారించారు లోక్సభలో అదే రోజు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది ఓట్లతో బిల్ని పాస్ చేశారు
ఈ బిల్ మీద సైన్ చేశారు అలాగే ఇటువైపు సిక్కిం చోగ్యాల్ రాజ్యపాలన అంతమైపోయింది ఈ విధంగా పదహారు మే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో సిక్కింని భారతదేశంలో ఒక భాగంగా పేర్కొన్నారు ఇరవై రెండవ ప్రదేశంగా పేర్కొన్నారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో చోగ్యాన్ కింగ్ మరణించారు ఇక ఎప్పుడైతే సిక్కిం భారతదేశంలో కలిసిందో అప్పుడు నేపాల్ దీనికి వ్యతిరేకంగా దాడి చేసింది కానీ భూటాన్ ఈ కలయికతో ఆనందపడింది ఎందుకంటే భూటాన్కి సిక్కింతో పాటు కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు భారత్ మరియు చైనా మధ్య నూట ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల మధ్య రేఖ ఉంది దీంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి యుద్ధం మొదలెట్టారు ఇప్పటికి కూడా యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది అలాగే మరో వివాదం డోక్లాం ప్లాటూ ద్వారా ఏర్పడింది కానీ రెండు వేల మూడులో సిక్కింని చైనా భారతదేశంలోని ఒక స్వతంత్ర రాజ్యంగా గుర్తించింది దీంతో భారత్ చైనా మధ్యన ఉన్న విభేదాలు కొంతమేరకు తొలగిపోయాయి అలాగే చైనా ఒక మ్యాప్ని తయారు చేసి అందులో భారతదేశంలోని సిక్కిం రాజ్యాన్ని పేర్కొనే మార్క్ చేసింది దీని తర్వాత సిక్స్త్ జూలై టూ థౌజండ్ సిక్స్లో హిమాలయ యొక్క నాథులాని దేశ వ్యాపారం కోసం ఓపెన్ చేశారు సో ఈ విధంగా సిక్కిం భారతదేశంలో కలిసిపోయింది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయంపై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు తెలపండి అలాగే మా ఇంకో ఛానల్ అయిన వరల్డ్ మిస్టరీస్ని ఫాలో చేయండి